Bonjour, Philippe Andreucci, je travaille au Leti, au CEA Leti à Grenoble et je suis responsable sur la partie technique de l'alliance que nous avons créée entre le Leti et Caltech euh, depuis deux ans et demi maintenant. Alors, le Leti est un organisme français de recherche, un laboratoire qui signifie laboratoire de l'électronique et des technologies d'information, de rattaché au CEA euh, avec plusieurs euh, centres d'intérêt divers, euh, la microélectronique, la nanotechnologie, la nanosciences, la biologie, euh, des composants optiques. Et, euh, et des fonderies CMOS pour essayer de développer un certain nombre de, de composants qui pourraient être intégrés sur euh, différents domaines, comme notamment la biologie et la santé. Donc ça fait deux ans et demi à peu près qu'on travaille avec Caltech. On a signé un contrat avec Caltech en novembre 2007, après à peu près un an de travail en commun. Et donc on a un certain nombre d'avancées, de perspectives plutôt encourageantes autour des nanosystèmes, des nano electromechanical systems, c'est-à-dire des petits composants minuscules euh, qui, du fait de leur taille, peuvent être extrêmement sensibles à un certain nombre d'événements extérieurs comme euh, la détection de, 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 de systèmes pathogènes, euh, d'espaces gazeuses, etc. C'est très important pour nous, euh, centre de recherche français, d'avoir une ouverture à l'international avec Caltech qui est un centre euh, international d'excellence, hein, très reconnu euh, sur la scène internationale, notamment en nanosciences. C'est un Caltech qui a été prononcé le premier discours assez fondateur des nanotechnologies avec Richard Feynman en 1959. C'est un Caltech qui a été inventé le transistor. Donc pour le Leti, qui, dont un de ses chevaux de, de, de bataille, c'est justement d'avancer sur la microélectronique, c'est-à-dire le CMOS, travailler avec Caltech, le fondateur. Euh, du transistor bipolaire, c'est quelque chose d'assez passionnant. Et puis à Caltech, bon, il y a une tradition d'excellence avec une, une trentaine de prix Nobel qui ont déjà été obtenus en un peu moins d'un siècle d'existence. C'est assez remarquable. Well, my name is Michael Rukas. I'm a professor of physics, applied physics and bioengineering at Caltech, and I'm the co-director of the Kavli Nanoscience Institute. We in uh, people doing research in nanoscience have been working for 10 to 20 years investigating individual effects and making small devices and structure that could have great potential, transformative potential for industry. But the potential can only be realized if we can make lots of them and put lots of them together. So we need to go to the next step. The next step takes us beyond what we can do alone at universities. And so we found wonderful partners in CEA Leti Minitech in Grenoble. So we've started a, a collaboration maybe three years ago, uh, which has already been very successful. There are only a couple of what one would call research foundries in the world. A research foundry has all the capabilities of modern microelectronics production, but isn't locked into a business cycle where they have to produce to stay alive. Instead, a research foundry has money and uh, the capabilities and the desire to actually explore and do research using billion dollar scale resources to explore microelectronics. And it's really important for us in universities to be able to, to carry out at this scale, sort of the billion dollar class uh, of facility, research for the next generation of, of nanoelectronics and nanoscale devices. And so we found wonderful partners in Leti to actually do this. Maybe four years ago, I was invited to come and give a presentation at the annual uh, review at Leti, and that uh, we immediately, on both sides, got very excited about a collaboration. And so some few months later, um, I came back with a team of about 10 people uh, to Grenoble, and uh, we discussed in detail what we might do. Several months later, a team of about 10 people came to Caltech, and now every six months, uh, teams are going back and forth. At the same time, another development was that uh, researchers at uh, Leti and Grenoble uh, were able to write and successfully get a funding so that I could have a share de excellence in uh, Grenoble. So now every two months, I spend a couple of weeks in Grenoble uh, with the researchers. So we have a very, very strong partnership. And the times when we're actually not working together, we get on a video conference and have weekly or every two weeks uh, meetings. So it's quite an active partnership, a lot of fun, um, a lot of good food and good wine gets consumed as well. <laughs>